क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ लाग एक्स प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू लाग एक्स प्लस लाग वाई देन फाइंड द वाल्यू आफ वन बै टू प्लस टू बै थ्री मन इक वन बै टू प्लस टू बै थ्री वाल्यू फैंड चेयर दाने को मन की ईक्वे सो फस्ट मन ईक्वे अभी रास्क लाग एक्स प्लस वै बै थ्री इज ईक्वल टू वन बै टू लाग एक्स प्लस लाग वै सो मन एम चेयल मन इंत क्वेश्चन अर्थम होते चला ईजी इधर इंत क्वेश्चन की रिवर्स सो मन इंत एक्सपैंड कदा आ एक्सपैं की रिवर्स अंत जस्ट सो इक स्टेप मन एम चेयल इक चूँ इधट हाँ सैड अलागे बैठी इकड़ लाग एक्स प्लस लाग वै उ रेकी लाग उ मध्य रिश्शन प्लस उ अकॉर्ंग टू मल्टेट रोल प्लस उग रे मन मल्टेषन रास्क अंत अदाकटे लाग एक्स वै सो कंबाइंड लागो सो आधा रास्क लाग एक्स प्लस वै बै थ्री इज ईक्वल टू वन बै टू लाग एक्स वै इन लाग एक्स वै रास्क कदा इक वन बै टू उ सर वन बै टू रईट सैड की ट्रांसपोजे अंत इकड़क रईट सैड दिल्ली अदम एक्सपोने सो मेरकोसारी इंत प्रॉब्लम सारी ज्ञापक दुको दाखिल रिवर्स क्वेश्चन सो ई वन बै टू मैं ऐक्चुअल इक एक्सपोने लफ्ट सैड की तस्कोम इप्ड आलरे लफ्ट सैड का रईट सैड की तस्कदा अब लाग एक्स वै की एक्सपोने सो लाग एक्स प्लस वै बै थ्री इज ईक्वल टू लाग एक्स वै हॉल वन बै टू सो मन के एक्सपोने इक वन बै टू मरी वन बै टू एपड़ी ऐक्चुअल एक्स वै अने रूट वस्तु रूट एक्स वै उ आ रूट क्याल कोसम मन एक्सपोने वन बै टू तीस सो अंत मनमु यह वन बै टू कैंसल इक रूट अप्लि रूट कैंसल चेयरेंटे रूट कैंसल वन बै टू एक्सपोने इधी जस्ट रिवर्स एक्स प्लस वै इगे सो एक्स प्लस वै बै थ्री इज ईक्वल टू रूट एक्स वै मरी रूट एक्स वै वो मनमेम आ रूट कैंसल मर इंत आलरे रूट ले कदा रूट मन इनकोचा कदा रूट कैंसल अदा सो अंदमे मनमेम चेयरेंटे थ्री ने रईट सैड की ट्रांसपोर्ट चेयर मल्ल रूट अप्लाई मैं मल्ल इपूद स्टेप आ स्टेप बैकता सो आ स्टेस बैकक इपू मन इकड़ना थ्री ने रईट सैड की ट्रांसपोर्ट अब मन के एक्स प्लस वै इज ईक्वल टू थ्री इंटू रूट एक्स वै अ इपड़ रूट कैंसल चेयर मैं इपू रूट कैंसल एक्सपोने वन बै टू रास्क टोटल हॉल स्क्वेर अने अल्लाई टोटल हॉल स्क्वेर अप्लाईसा वन बै टू ओन वन वाल्यू दूसरा ईक्वल काबी इपू टोटल हॉल स्क्वेर अने अल्लाई रूट अने कैंसल आवड़ा की चासेस उबी एक्स प्लस वै हॉल स्क्वेर इज ईक्वल टू थ्री इंटू रूट एक्स वै हॉल स्क्वेर इप्ड चूँ इक सैड एक्स प्लस एक्स प्लस वै हॉल स्क्वेर इधर ए प्लस बी हॉल स्क्वेर उबी इक ए प्लस दी एक्सपैंड आटोमेटिकली फामला अल्लाई ए प्लस बी ओ स्क्वेर अने अल्लाई मैं ए प्लस बी ओ स्क्वेर अप्लाईम इक ए स्क्वेर अंत एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स वै प्लस वै स्क्वेर इक रईट सैड रूट टू अने कैंसल ओके थ्री एक्स वै अ थ्री एक्स वै अंदा रूट अने थ्री को अल्लाई अब्बी इध थ्री स्क्वेर थ्री स्क्वेर एक्स वै थ्री स्क्वेर वाल्यू एंत नईन डैरक्ट मैं नईन रास्क सो दी एक्सपैंड एक्स स्क्वे प्लस टू एक्स वै प्लस वै स्क्वे इक थ्री स्क्वेर थ्री इंटू थ्री का नईन इक रूट टू स्क्वे कैंसल का एक्स वै सो नैक्स्ट इक नईन एक्स वै उक्वे इक टू एक्स वैंड टू एक्स वै रईट सैड की ट्रांसपोर्ट अब लफ्ट सैड स्क्वेर प्लस वै स्क्वे रईट सैड नईन एक्स वै मैनस टू एक्स वै इपू नईन एक्स वै ली मैनस् टू एक्स वै जैसे मन की सैवन एक्स वै मिगल नैक्स्ट मनमे अबजर्वे मन की इक ओन सोनली वालू उ मिगता है वेरियबल से कांस्टेंट ओन सी काबी स अलागे रईट सैड नीचे एक्स वै ने लफ्ट सैड दूसम मैं लफ्ट सैड दूसरी इक मल्टीप्लीकेशन का इकट्ठे डिवजन अंत एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे बै एक्स वै इज ईक्वल टू स इपू मरी एक्स स्क्वे प्लस वै स्क्वे एक्स वै दी मन विदीसी राय इक चूँ एक्स स्क्वे की एक्स वै उ वै स्क्वे की एक्स वै उ काबटे सपरेट सपरेट रहा अब दी एला एक्स स्क्वे बै एक्स वै 
ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఈ ఎక్స్ వై అనేది రెండింటికి వర్తిస్తుంది కాబట్టి రెండింటికి కూడా డినామినేటర్ ఎక్స్ వైనే ఉంటుంది దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది వై ఉంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ క్యాన్సల్ అవుతుంది పైన ఓన్లీ ఎక్స్ మిగులుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఎక్స్ బై వై అవుతుంది ఇక్కడ వై అలాగే ఉంటుంది ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్లో ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ క్యాన్సల్ అయ్యి ఇక్కడ ఎక్స్ మిగులుతుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే వై ఒకటి క్యాన్సల్ అవుతుంది ఇక్కడ వై ఉంటుంది డినామినేటర్ ఎక్స్ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ బై వై ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సో ఇదే మన ఆన్సర్ అయితే మీకు ఈ స్టెప్ అర్థం కాకపోతే ఒకసారి చూడండి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ టూ తీసుకున్నాను అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది అది టూ స్క్వేర్ అవుతుంది టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ అయితే టూ ఇక్కడ టూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా టూనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటుంది ఇక్కడ టూ ఉంటుంది ఈ రెండింటిని డివిజన్ చేయండి ఇక్కడ టూ వన్ జా టూ టూ జా అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం మిగిలింది టూ మిగిలింది ఇక్కడ వన్ మిగిలింది వన్ ఉన్నప్పుడు మనం రాసుకున్నా కూడా రాసుకోకపోయినా ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ టూ అంటే టూ అంటే ఏంటి ఎక్స్ అందుకే ఇక్కడ వై అనేది ఆస్తిస్ గల ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ బై వై సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సో కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై వై ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ మనని ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమండు ఎక్స్ బై వై ప్లస్ వై బై ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు లేదు లేదు నాకు క్వశ్చన్లో వన్ బై టూ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఇచ్చాడు కదా అని కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఇక్కడ వన్ బై టూ ఏంటి అండి ఎక్స్ బై వై సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఏంటి వన్ బై టూ సారీ ఎక్స్ బై వై అది ఏంటి అంటే వన్ బై టూ వాల్యూ ఎక్స్ బై వై అదేవిధంగా టూ బై త్రీ వాల్యూ ఏంటంటే వై బై ఎక్స్ సో ఆ రెండింటిని సమ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎంత అంటే సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఇఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ట్వంటీ త్రీ పవర్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై సో మనకి ఇక్కడ ఇందులో టూ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఈక్వేషన్స్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే టూ పాయింట్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ ఈ రెండింటికి కూడా దీని వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ థౌజండే కాబట్టి టూ పాయింట్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అదేవిధంగా జీరో పాయింట్ ట్వంటీ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎక్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ అనేది మనకు కల్పించండి అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై మరి వన్ బై ఎక్స్లోంచి వన్ బై వైని మైనస్ చేయాలంటే మనకు ఫస్ట్ వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూ తెలియాలి వన్ బై వై వాల్యూ తెలియాలి సో వన్ బై ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈ వన్ బై వాల్యూ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే వాల్యూ ఏంటి అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ సో ఇది ఫ్రాక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఈ వీటిని కూడా మనం ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి మరి ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ వన్ తీసుకుందాం టూ పాయింట్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ దీనికి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే లాగ్ అనేది అప్లై చేద్దాం లాగ్ అప్లై చేస్తే లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ థౌజండ్ సో మనకి లాగ్ అనేది టూ సైడ్ సైడ్ అప్లై అవుతుంది ఓన్లీ వన్ సైడ్ లాగ్ అనేది అప్లై అవ్వదు రూట్స్ కానీ హోల్ స్క్వేర్స్ కానీ టూ సైడ్స్ బోత్ సైడ్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎక్స్ని ఎక్స్పోనెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తాం సో ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఎక్స్పోనెంట్ అనేది రాసుకోవద్దు ఆల్రెడీ ఎక్స్పోనెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది నాకు ప్రోగ్రామ్ రెడీ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం చూసుకోలేదు ఓకే దీని ఇది ఏంటి అంటే ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ థౌజండ్ సో దీన్ని మనము ఫ్రాక్షన్లోకి చేంజ్ చేస్తే వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ బై లాగ్ థౌజండ్ ఓకే ఈ థౌజండ్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హెడ్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ డివిజన్ అవుతుంది ఫ్రాక్షన్ రూపంలోకి వస్తుంది సో వన్ బై టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ బై లాగ్ థౌజండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కూడా చూద్దాం వన్ బై వై వాల్యూ ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ట్వంటీ త్రీ పవర్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ సో దీనికి లాగ్ అప్లై చేస్తే లాగ్ జీరో పాయింట్ టూ ట్వంటీ
సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ డినామినేటర్ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి కంబైన్డ్గా వన్ డినామినేటర్ ఎందుకంటే వీటిని ఎల్సిఎం చేసినా కానీ మనకి డినామినేటర్ అదే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇందులోంచి ఇది మైనస్ చేయాలి కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఎలా రాసుకుంటామంటే లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ ఫస్ట్ డినామినేటర్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి లాగ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నామినేటర్స్ ఏమి వస్తుంది అంటే లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ లాగ్ జీరో పాయింట్ టూ ట్వంటీ త్రీ సో నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ జీరో పాయింట్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ టూ పాయింట్ త్రీ సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఫ్రాక్షన్లోకి చేంజ్ చేద్దాం ఇక్కడ టూ పాయింట్ త్రీని అలాగే ఉంచుకుందాం సో అలా చేంజ్ చేస్తే మనకి లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ బై టెన్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా అలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాకపోతే ఇక్కడ డినామినేటర్ టెన్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అయితే ఇక్కడ చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది ఈ ట్వంటీ త్రీ టూ పాయింట్ త్రీ బై టెన్ ఎందుకు వస్తుంది ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా అని అయితే నేను ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ వన్ డిజిట్ మాత్రమే లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొచ్చాను ఇన్ కేసు మీరు టూ డిజిట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తే ఇక్కడ హండ్రెడ్ వస్తుంది నేను ఓన్లీ వన్ డిజిట్ మాత్రమే లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొచ్చాను సో మీరు ఇది బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇలా ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ టూ పాయింట్ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా టూ పాయింట్ త్రీ అవ్వడం కోసం జస్ట్ ఓన్లీ వన్ డిజిట్ మాత్రమే లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొచ్చాను కాబట్టి డినామినేటర్ టెన్ ఉంటుంది మీరు ఇన్ కేసు టూ డిజిట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మీకు ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డినామినేటర్ యాజ్ ఇస్గా లాగ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇది ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు డివిజన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మళ్ళీ మైనస్ అంటే లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ లాగ్ టెన్ అవుతుంది సో ఈ లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ అనేది యాజ్ ఇస్గా రాసుకుంటాం లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ మైనస్ ఇది బ్రాకెట్లో రాసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి టూ ఈ లాగ్ అనేది రెండింటికి అప్లై అవుతుంది లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ లాగ్ టెన్ ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే మైనస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ డివిజన్ ఉంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు డివిజన్ రూల్ మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ లాగ్ టెన్ బై లాగ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ మీరు బ్రాకెట్ని ఎలిమినేట్ చేయండి ఇక్కడ లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఇది ప్లస్ సో దీనికి లోపల ఏమీ లేదు అంటే ఇది ఫాస్ట్ కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ లాగ్ టెన్ బై లాగ్ థౌజండ్ ఇప్పుడు లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ మైనస్ లాగ్ టూ పాయింట్ త్రీ సో కాబట్టి ఈ రెండు క్యాన్సల్ మనకు మిగిలింది ఏంటి లాగ్ టెన్ బై లాగ్ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు లాగ్ టెన్ ఇక్కడ లాగ్ థౌజండ్ ఈ రెండు బేసులు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి మనం ఈక్వల్ చేద్దాం సో దానికోసం లాగ్ టెన్ బై లాగ్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ని మనం టెన్ పవర్ ఆఫ్ త్రీగా రాసుకోవచ్చు మరి టెన్ పవర్ ఆఫ్ త్రీగా రాసుకున్నప్పుడు త్రీని లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొస్తాం నెక్స్ట్ స్టెప్లో కాబట్టి లాగ్ టెన్ బై త్రీ ఇంటూ లాగ్ టెన్ ఇప్పుడు ఈ లాగ్ టెన్ ఈ లాగ్ టెన్ క్యాన్సల్ మనకు మిగిలేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ త్రీ మిగులుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటి వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా వన్ ఉంటుంది త్రీ ఇంటూ వన్ వన్ త్రీనే కాబట్టి వన్ బై త్రీ సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ బై త్రీ సో వాల్యూ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వీడియో చివరిలో వచ్చి తమ్మినేని సెలెక్షన్ చేసుకోండి లేదా మీకు ప్రతి వీడియో కూడా డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఉంటుంది మీకు వీడియో నేమ్ ఉంది కదా కింద ఆ నేమ్ పక్కనే చిన్న యారో మార్క్ కనిపిస్తుంది ఆ యారో మార్క్ పైన క్లిక్ చేయండి మీకు క్రింద కొంత టెక్స్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది ఏంటి అంటే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే దీనికి సంబంధించి ఇంకొన్ని లింక్స్ కూడా ఈ వీడియోలో ఇవ్వడం ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను ఏం లింక్స్ ఇస్తానంటే మీరు చూస్తున్న వీడియో కంటే ముందు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో అదేవిధంగా మీకు ఈ వీడియోకి సంబంధించిన కొన్ని రిలేటెడ్ వీడియోస్ కూడా లింక్స్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటి నేమ్ అనేది ఉంటుంది ఆ నేమ్ చూసుకొని ఈ ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఆ వీడియో అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఈ వీడియో పైన ఎక్కడైనా సరే ఒకసారి ఇలా టచ్ చేయండి మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇందులో ఐ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఐ పైన మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి సో అప్పుడు కూడా మీకు కొన్ని వీడియోస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి
ఇక్కడ ఛానల్ నేమ్ పైన ఎందుకు క్లిక్ చేయమంటున్నానంటే మీకు ఈ వీడియోసే కాకుండా నేను ఇంకా ఏమేమి వీడియోస్ చేశాను ఏ ఏ టాపిక్ పైన ఏ సబ్జెక్ట్ పైన ఏమేమి వీడియోస్ చేశాను తెలుసుకోవాలంటే మీరు నా ఛానల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి సో ఛానల్లోకి ఎంటర్ అవుతే మీకు హోమ్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఓకే ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు క్రింద కొన్ని టాపిక్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి ఇవి ఏంటి అంటే ప్లేలిస్ట్ ఈ ప్లేలిస్ట్ ఏంటి అంటే ఒక టాపిక్ సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్ దాంట్లో ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ చూడండి సిక్స్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ వన్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మీరు ఇన్ కేస్ టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మీరు స్క్రాల్ చేయండి మీకు ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ రైట్ యారో మార్క్ వస్తుంది ఓకే రైట్ యారో మార్క్ వస్తే మీరు దాని మీద క్లిక్ చేయండి మీకు కింద ఇంకా ప్లేలిస్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఇక్కడ మీకు దీంట్లో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి సో ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఉంది దీనిపైన క్లిక్ చేయండి మీకు టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్ అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు వీడియో అనేది సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మీరు వీడియో సెలెక్షన్ చేసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మీకు ఒక చాప్టర్కి సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో మీ నెక్స్ట్ వీడియో కోసము లేదా మీకు కావాల్సిన టాపిక్స్ కోసము సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నా ఛానల్లోకి ఎంటర్ అయితే దాన్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు మీకు సంబంధించిన మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్లో కానీ మీ వీడియో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే మీకు వీడియో కింద షేర్ బటన్ ఉంటుంది ఈ షేర్ పైన క్లిక్ చేయగానే మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి వాట్సాప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సో ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ శాతం వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేస్తున్నారు మీరు కూడా మీకు తెలిసిన మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ రిలేటివ్స్ కానీ తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ